మీ చేతుల్లో మీ ఆరోగ్యానికి స్వాగతం మనం కొండలేని ఎనర్జీని మనము పైకి తీసుకురావాలి జాగ్రత్తం చేయాలి అంటే మన యొక్క చక్రాలన్నీ కూడా చక్రాలు అంటే ఏవైతే శక్తి కేంద్రాలు వాటిని చాలా చక్కగా మెయింటైన్ చేస్తూ పరిశుభ్రంగా పైకి తీసుకురావాలని మాట్లాడుకుంటున్నాము అయితే ఈ చేస్తూ ఉండేటప్పుడు మనము మూలాధార చక్రం గురించి మూలాధార చక్రం మీద లేత ఎరుపు రంగుతో మనము శ్వాస తీసుకుంటూ ఆ చక్రము ఏదైతే మన వెన్నుముక కింద చివర టైల్ బోన్ దగ్గర ఉందో దానికి ఆనుకునున్న చక్రము మన శరీరానికి బయటగా ఒక ఐదారు ఇంచుల్లో ఉంటుంది ఒక ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ తిరుగుతున్నట్టు ముందుకి వెనక్కి తిరుగుతూ ఉంటుంది అది ఆ శక్తి చాలకంలోకి మనం ఈ శక్తిని తీసుకుని శరీరం అంతా నింపుతూ ఉన్నప్పుడు మనం చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటామని చెప్పుకున్నాం అలాగే ఇంకొంచెం పైకి వచ్చేటప్పటికి మనకు ఇక్కడ ఏదైతే సెక్స్ చక్రం అంటాం దాన్ని అదే స్వాదిష్టాన్ని చక్రం అంటాం ఈ స్వాదిష్టాన్ని చక్రం అనేటప్పటికీ మనకి ప్యూబిక్ ఏరియాలో ఇక్కడ ఉంటుందన్నమాట ఆ చక్రాకు వచ్చేటప్పటికి అది లేత ఒక నారింజ రంగులో ఉంటుంది ఆ లేత నారింజ రంగు వర్ణం ఇవన్నీ ఏంటి విబ్జార్ పైనుంచి కింద వరకు అనుకున్నప్పుడు ఈ కింద నుంచి రెడ్ రెడ్ తర్వాత లేత ఆరెంజ్ రంగు అనమాట అదే లేత నారింజ కలర్ రంగు కానీ కమలా పండు ఉంటుంది కదా అలాంటి రంగు కానీ ఆ రంగు మీద ఏంటి మనము శ్వాస తీసుకుని వదిలేటప్పుడు ఆ చక్ర మీద ధ్యాస పెట్టి దాన్ని ఆ లేత నారింజ రంగు మన శరీరం లోపలికి వస్తున్నట్టు అంటే ఆ చక్రాలో గాలి పీలుస్తున్నప్పుడు గాలి ఎక్కడికి వెళ్తుంది మన ముక్కులోంచి లోపలికి లంగ్స్లోకి వెళ్తుంది కానీ మన ధ్యాస ఎక్కడ పెడతాము చక్ర ఎక్కడుందో అక్కడ పెడతాం ఆ చక్ర దగ్గర నుంచి ఆ చక్ర ఇలా తిరుగుతూ ఉంటే లేత ఆరెంజ్ రంగు అంతా చక్కగా లోపలికి వచ్చి ఆ లోపల నుంచి మన శరీరంలో అంతా ప్రవహిస్తున్నట్టు శరీరం లోపల శరీరం బయట ఉండే శక్తి మండలం అంతా లేత ఆరెంజ్ రంగుతో నిండుతూ ఉన్నట్టు మళ్ళీ మనం బయటకు వదులుతున్నప్పుడు కూడా ఆ ఆరెంజ్ కలర్ అంటే మొత్తం మనం అందులో మునిగిపోవాలన్నమాట లేత రంగులో మునిగిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ సక్ చక్ర కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా చక్కగా ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ ఒక్క విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ సక్ చక్రాన్ని ఎక్కువగా యాక్టివేట్ చేయకుండా చాలా బ్యాలెన్స్డ్గానే మనం ఉంచుతాము జనరల్గా ఈ సక్ చక్ర సరిగ్గా లేదనుకోండి ఈ విషయం ఈ ఈ చక్ర స్వాదిష్టానం సరిగ్గా లేనప్పుడు ఏమవుతుంది మనిషికి రకరకాలైన ఈ లైంగికమైన పిచ్చి పిచ్చి కోరికలు పిచ్చి పిచ్చిగా పనులు చేసే వాళ్ళు కొంతమందికి ఆ చక్ర సరిగ్గా లేదని అర్థం కానీ ఆ చక్ర సరిగ్గా ఉన్నప్పుడు ఏంటి మనకు చాలా పిల్ల పుట్టే పిల్లలు కానీ లేకపోతే మన యొక్క సామర్థ్యం కానీ బాగుంటుంది పుట్టే పిల్లలు కూడా బాగుంటారు తర్వాత ఏంటి ఆ చక్రాకి మన యొక్క విశుద్ధ చక్ర అండ్ త్రోట్ చక్రకి రెండింటికి కనెక్షన్ ఉంటుంది ఇదంతా ఏంటి కింద ఏంటి మనం సెక్స్ చక్ర బాగుంది స్వాదిష్టానం అంటే పిల్లలు పుట్టడం అంటే క్రియేషన్ ఏదైనా మనం కొత్తగా తయారు చేయడం దాన్ని మనము వినూత్నంగా ఆవిష్కరించడము లాగే మన యొక్క గొంతు దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఇది బాగున్నప్పుడు మనకు ఏదైనా కొత్తవి కొంతమంది చూడని చక్క కనిపెడుతుంటారు కొన్ని విషయాలు ఏదన్నా ఉంటారే వీళ్ళు కొత్తగా ఆలోచిస్తున్నారే కొత్తగా తయారు చేస్తున్నారంటే వాడికి ఈ చక్ర బాగున్నట్లే కాబట్టి ఈ చక్ర ఈ చక్ర రెండు కూడా కనెక్టెడ్గా ఉంటాయి అవి బాగుండాలి అనమాట కాబట్టి మనము ఈ శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు అక్కడ మనం ఈ స్వాదిష్టానంలోంచి అలా శక్తి పైకి వస్తున్నట్టు కూడా మనం ఆలోచిస్తాం అంటే మన ధ్యాస అలా ఉండాలి ఇక్కడ ఒక్కటి ఉంది మన ఆలోచన అనుసరించి శక్తి ప్రవహిస్తుంది ఇప్పుడు శక్తి అని మనం అనుకుంటున్నాము మన శక్తి అలా ప్రవహిస్తుంది మనకు తెలియదు కానీ శక్తి మన ఆలోచన అటు వెళ్తే అటు వెళ్ళిపోతుంది అంటే మనం మంచిగా ఆలోచిస్తే మంచిగా వెళ్తుంది చెడ్డగా ఆలోచిస్తే చెడ్డగా వెళ్తుంది అంటే చెడు ఆలోచనతో పాటు చెడు శక్తిగా మారి వెళ్తుంది మంచిగా ఆలోచిస్తే మంచిగా వెళ్తుంది మనం చాలా మంది చూస్తాం అబ్బాయి వీళ్ళ కళ్ళు పడిద్దురా బాబు వెంటనే ఇదైపోయింది అంటారు నరదృష్టి అంటారు నరఘోష అంటారు ఇవన్నీ ఏంటి ఆ మనిషి ఒక నెగిటివ్ థాట్ తోటి ఒక గ్రీడ్ తోటి అరే వీళ్ళకి ఇలా ఉందా అని ఒక ఆ స్ట్రాంగ్ థాట్ వచ్చినప్పుడు ఆ థాట్ తట్టుకునేంత శక్తి మనకు లేకపోతే దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ మనకు తగులుతుంది అంటే ఎలాగ మరి చాలామందికి భయం మాకు దృష్టి తగిలిందండి నర దృష్టి తగిలింది అండి అంటారు అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి దీంట్లో కూడా కొన్ని పద్ధతులు ఉంటాయి మనం శ్వాస తీసుకుని వదిలేటప్పుడు అలాంటి వాళ్ళు ఎవరి మీద మీకు బాగాలేరు వీళ్ళు వస్తే మనకు బాగుండడం లేదని కొంతమంది మీద ఎప్పుడు అనుమానం ఉంటుంది మీరు శ్వాస చక్కగా తీసుకుని బయటకు వదులుతూ 
ఎప్పుడు కూడా శ్వాస ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి శ్వాస చక్కగా డీప్గా తీసుకుని పొట్ట ముందుకు వచ్చేలాగా అంటే ఒక బెలూన్లోకి ఎలా గాలి వెళ్తే బెలూన్ ఉబ్బుతుందో అలా పొట్ట రావాలి వదిలేటప్పుడు పొట్ట లోపలికి వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళాలి చేస్తూ మన చుట్టూ కూడా ఒక మంచి బ్రైట్ లైట్ అనమాట ఒక తెల్లని కాంతిలో మనం నిండిపోయినట్టు మనం ఊహించుకున్నప్పుడు ఆ శక్తి అలా వస్తుంది నిండుతుంది దాని చుట్టూ ఒక లేత నీలం రంగు ఒక కవర్లా వేసేయాలి మనం ఓ పెయింట్ వేస్తాం చూడండి ఇంటికి పెయింట్ వేసిన ఒక లేత నీలం పెయింట్ వేసేస్తే ఎవరు వచ్చి ఏ నెగిటివ్ థాట్తో మనల్ని చూసినా మనకు అది తగలరు మనం అదే మన పిల్లలకైనా సరే మనం ఆ విధంగా వాళ్ళని ఆ ఊహించుకుని వాళ్ళతో ఒక తెల్లని కాంతులు మీరు శ్వాస తీసుకుని వదులుతూ ఆ పిల్లలు కానీ ఎవరికైనా తెల్లని కాంతులో వాళ్ళు చక్కగా నిండుతున్నట్టుగా దాని చుట్టూ లేత నీలి రంగు ఒక పెయింట్ వేసేసి వీళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ ఉండాలి మంచి శక్తులు వీళ్ళకి రావాలి వీళ్ళలో ఏదైనా చెడు శక్తి తయారైంది బయటకు వెళ్ళిపోవాలి అనుకుంటూ మనము అది చేస్తే మనకు ఎలాంటి దృష్టి కూడా తగదు చాలామంది మనం చూస్తుంటాము ఉప్పు తీసుకుని మిరి మిరపకాయలు తీసుకుని ఇలా పైనుంచి కింద వరకు అని అది ఉప్పులో నిప్పులో వేస్తూ ఉంటారు లేకపోతే నీళ్ళల్లో వేస్తూ ఉంటారు ఏమవుతుంది మనం ఎప్పుడైతే ఆ ఆలోచనలో ఇక్కడ ఉన్న నెగిటివ్ ఎనర్జీ రావాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఉప్పుకి ఆ శక్తిని చెడు శక్తిని తీసేసుకునే ఇది ఉంటుంది అబ్జర్వ్ చేసేస్తుంది అనమాట లాగేసుకుంటుంది కాబట్టి ఉప్పుని ఎప్పుడైతే నీకు ఆలోచన ఉంది కదా ఇది వచ్చేయాలని ఎప్పుడైతే నీ చుట్టూ ఇలా ఉన్నది ఆరాలో నీ యొక్క శక్తి మండలంలో పై నుంచి కింద వరకు తీసేస్తున్నప్పుడు అదంతా వచ్చేస్తుంది అదంతా తీసుకెళ్ళి ఆ నిప్పులోనో ఇందులోనో వేసేసి నువ్వు చేతులు కడిగేసుకోవాలి ఉప్పు నీళ్ళతో కడుక్కుంటే ఇంకా మంచిది అందుకే మనకు మన పూర్వీకులు ఏం చెప్పారు సముద్ర స్నానాలు చేయమండి సముద్ర స్నానం ఏంటి ఉప్పు నీళ్ళవి సముద్ర స్నానం చేసేటప్పటికీ మన చుట్టూ మన శక్తి మండలంలో ఉండే చెడు శక్తి అంతా కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోయి మనము అక్కడ ఆ సముద్ర తీరంలో విపరీతంగా మంచి శక్తి ఉంటుంది అనమాట ఆ శక్తి అంతా కూడా మన లోపల మన శరీరంలోకి మన గాలి ద్వారా లోపలికి వెళ్తుంది మన చుట్టూ కూడా అది ఏర్పడుతుంది ఏర్పడేటప్పటికి మనం శక్తివంతంగా తయారవుతుంది ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే నీ ఆలోచన నీ ఆలోచన పాజిటివ్గా ఉండాలి భయం ఉండకూడదు ఇది వస్తుందేమో అనుకుంటే నువ్వు తలుపు తెరిచినట్టే ఇది భయము అమ్మో ఇది దిష్టి తగులుతుందేమో నాకు చెడు జరుగుతుందేమో అంటే ఏంటి జరుగుతుందేమో అనే నీ ఆలోచన ఈ నీ లోపలికి రావడానికి తలుపు తెరిచినట్టే అందుకు తలుపు తెరవద్దు నీకు ఆలోచన వచ్చింది ఓకే తప్పు లేదు అందరికీ వస్తాయి ఆలోచన రాగానే స్టాప్ ఆపే స్టాప్ అనేసుకుని మంచి జరుగుతుందని నువ్వు అనుకో నాకు అంత మంచి జరుగుతుంది నేను మంచి శక్తిని తీసుకుంటున్నాను అని ఇంకోసారి అనుకో అది కూడా నీ ఆలోచనే ఈ ఆలోచన రాగానే ఆ మంచి ఎనర్జీ నీకు వస్తుంది కాబట్టి ఇవన్నీ ఏంటి కొన్ని పద్ధతులు ఈ పద్ధతులన్నీ మనం అనుసరించుకుంటూ వెళ్తుంటే మనకు నెగిటివ్ అనేది జీవితంలో చెడు అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది మన యొక్క చక్రాసు అవి ఎప్పుడైతే బాగా పనిచేయడం మొదలుపెట్టి చక్కగా శక్తివంతంగా ఉంటే ఒక్కొక్క మెట్టు మెట్టుగా మనం ఎక్కుతూ మనం కుండల్ని శక్తిని జాగ్రత్తం చేసుకుని పైకాలి ఇవే ఇవి కొన్ని పద్ధతులు మాత్రమే ఇంకా ఇంకా ముందు ఇంకా మంచి పద్ధతులు మనం నేర్చుకుందాం ఏదైనా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క స్టెప్గా నేర్చుకుందాం అంటే ఇప్పుడు ఏంటి మన యొక్క ఈ 